Hello students, today we are going to talk about idiom and phrases. When it comes to idiom and phrases, you need to keep one thing in your mind very clear that there is no rule and regulation to work with idiom and phrases. Why? Because idiom and phrases ko grammarians ne nahi banaya hai. Idiom and phrases pe koi fundamental grammar kaam nahi karti. Idiom and uh, phrases ke noun pronoun ya parts of speech ke jaise koi bhi rule nahi hai. Now the question is, agar grammarian ne nahi banaya, koi rule and regulation nahi hai, to idiom and phrases language mein aaye kaise? There are so many idiom phrases jiske piche historical events hai. There are so many idiom and phrases jiske piche social financial life hai and there are so many uh, idiom and phrases jinke piche hamari jo hai political life kaam karti hai. To one, uh, we talk about idiom and phrases in this session. पहले तो हम उन idiom and phrases के बारे में बात करेंगे जिन को आपके competitive exams में generally देखा जाता है और उसके बाद से I will let you know the reason, the logic behind that particular idiom or phrase कि उसके पीछे historical event है, उसके पीछे social life responsible है कि उसके पीछे हमारी political life responsible है so in different different scenarios को मिला के idiom and phrases बने हैं तो ये point यही से clear हो गया कि grammarians ने इनको नहीं बनाया इनको हमारी life में से लिया गया है और ये हर रोज language में add हो रहे हैं हर रोज हम कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो suddenly एक वर्दी प्रेज बन जा एक वर्दी talk बन जाता है जैसे suppose मैं आपके सामने for an example बोलू कि if I am in love with someone और मैं इसको बोल कि यू उसको बोलूं कि यू आर प्रिंस ऑफ माय हार्ट ना प्रिंस ऑफ माय हार्ट या प्रिंस ऑफ हार्ट देर इज नथिंग लाइक इन लैंग्वेज प्रिंस ऑफ हार्ट ऐसा कोई ईडियम या फ्रेज नहीं है लेकिन मैंने वर्ड यूज किया प्रिंस ऑफ हार्ट उसको प्रेज करने के लिए जिसको मैं प्यार करती हूं और मेरी ये प्रेज उसको अच्छी लगी या सुनने वाले को अच्छी लगी और उसने इसको क्या किया नोट डाउन कर लिया नाउ वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल इरा टेक्नोलॉजी वाले इरा में रहते हैं ना हम तो किसी ने इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया किसी ने इसको फेसबुक पे डाल दिया तो क्या हो गया ये फ्रेज फे, फेमस हो गया तो आफ्टर सम टाइम जब भी लैंग्वेज अपडेट होगी अगर ये उन लोगों तक पहुंच गया जो वर्ड्स को कॉइन करते हैं जो लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में प्रिंस ऑफ हार्ट मतलब टू होम यू लव सम या टू होम यू लव सॉरी टू होम यू लव वेरी मच करके हमको लैंग्वेज में दिख जाएगा एट दैट टाइम आप याद करेंगे कि ये ईडियम एंड फ्रेजेस किसने बनाया था a girl who was giving an online class fine to i am not a grammarian main language nahi banati hu par mere muh se anjane mein nikla ek word that prince of my heart aaj grammar mein chhapa hai to yahi piche ki story hai hamare idiom and phrases ke existence mein aane ki jaise hum agar apne pehle idiom ya phrase ki baat kare to that is flogging a dead horse ओके फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्लॉगिंग फ्लॉगिंग का मतलब होता है वेप चाबुक डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ घोड़ा अब घोड़े को तो चाबुक मार के चलाया ही जाता है ये हम सब जानते हैं अब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने का कोई फायदा है क्या नहीं है क्यों क्योंकि वो मर चुका है उसने उठना ही नहीं है तो जब वो उठेगा ही नहीं तो आप चाबुक मारने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो कि वो उठ जाए That is totally wastage of time and energy. तो flogging a dead horse का मतलब क्या होता है Wastage of energy, wastage of time to waste energy and time on a lost cause. ऐसी चीज जो already gone है जो already बर्बाद है उस पे time और efforts डालने अब ये फ्रेज लैंग्वेज में आया कहां से अगर हम इसकी बात करें तो ये 1859 में पहली बार यूके के पार्लियामेंट्री सेशन में यूज किया गया था उस समय की गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बात करने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में बात करने के लिए जिसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं कि देर इज नो यूज ऑफ कीप दिस कंपनी गोइंग ऑन वी आर जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब इस कंपनी पे पैसा लगाने का इस कंपनी पे टाइम डालने का इस कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है ये कंपनी कभी भी दोबारा उठ खड़ी नहीं होगी ये दोबारा कभी प्रॉफिट में नहीं जा सकती दिस इज गॉन फॉर एवर दिस इज कॉल्ड फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स टू स्पेंड योर एनर्जी एंड टाइम 
on someone or something that has already gone. चलिए अब नेक्स्ट अगर हम मीडियम या फ्रेज की बात करें तो हम बात करते हैं हर्क्यूलियन टास्क की जो हर्क्यूलियन है वो कौन है हर्क्यूलियन हमारा एक ग्रीक वॉरियर है उसकी बॉडी उसकी पिक्चर्स बहुत फेमस हैं एनिमेटेड पिक्चर्स मिल जाती हैं उन पर एक मूवी भी बनी है हर्क्यूलिन वॉज वेरी पावरफुल हर्क्यूल हर्क्यूलिन की जो स्ट्रेंथ थी जो उनका पैशन था जो उनका एंथुजियाजम था जो उसकी पावर थी दैट वॉज पार एट पार एक्सीलेंस कोई तोड़ नहीं था उसका तो टास्क का मतलब क्या होता है काम होता है तो हर्क्यूलिन टास्क अब हर्क्यूलिन इतना पावरफुल बंदा क्या छोटे मोटे काम करता होगा ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम करता होगा टफ काम करता होगा जिनको कोई नहीं कर पाता होगा वैसे काम करता होगा तो हर्क्यूलिन टास्क का मतलब हो गया ऐसे काम करना जिनमें दूसरा बंदा हाथ डालने से भी डरता है देखिए हिस्टोरिकल इवेंट ऐड हो गया ना ये एक फेरी टेल से हम इमेजिन कर सकते हैं कि हर्क्यूलिन जो है एक इमेजिनरी करेक्टर है जो बहुत स्ट्रांग था बहुत पावरफुल था और टास्क का मतलब काम होता है तो बहुत पावरफुल बंदा कुछ काम कर रहा है ओके okay? तो पावरफुल बंदा कैसे काम करेगा पावर वाले काम करेगा स्ट्रेंथ वाले काम करेगा तो जब आप अब आप तो हर्क्यूलिन हो नहीं मैं भी हर्क्यूलिन नहीं हूं लेकिन अगर हम उस लेवल के काम करें जो हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बड़े ज्यादा मुश्किल है हर्क्यूलिन के हिसाब से क्या था गॉड के साथ में वॉर करनी है ना ग्रीक टाइम में या एंशियंट टाइम में तो गॉड के साथ में वॉर होती थी लोगों की देवताओं के अगेंस्ट वॉर होती थी ये तो हमारी माइथोलॉजी भी कहती है तो अब हम गॉड के या देवताओं के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है नो no डाउट लोग एवरेस्ट को जा रहे हैं एवरेस्ट की पीक पे जा रहे आप जा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं विन कर रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग करने के पहले इट इज जस्ट अ हर्क्यूलिन टास्क फॉर मी मैं अपने घर बोलूं कि मुझे हर्क्यूलिन मम्मी एवरेस्ट पे जाना है तो सिंपली शी विल डिनाई क्यों क्योंकि वो मुझे देख के बोलेंगी नहीं दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी तो ऐसे काम करना जिसको हम ये बोलते हैं कि हमारे बस का नहीं है फिर भी हम करेंगे मुश्किल कामों में हाथ डालना इज कॉल्ड हर्क्यूलिन टास्क जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सीता इज फेसिंग द हर्क्यूलिन टास्क ऑफ ब्रिंगिंग फॉर चिल्ड्रन दैट टू सिंगल हैंडेडली सिंगल हैंड का मतलब क्या होता है मदद के लिए किसी का साथ ना होना तो चार बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रही है अकेले तो ये हर्क्यूलिन टास्क ही हो गया तो ये हो गया हमारा हर्क्यूलिन टास्क दूसरा जिसको समझने के लिए जो हमने एग्जांपल लिया वो हमने माइथोलॉजीज के करेक्टर से लिया नाउ द नेक्स्ट इज अंडर द क्लाउड क्लाउड मतलब अगर मेरा मतलब बादलों से होता तो मैं स्काई कहती जब हम क्लाउड कहते हैं क्लाउड का मतलब होता है काले बादल घने बादल थंडर स्ट्रॉम लेके आते हैं जो तो एक बादल हमारे लिए थंडर स्ट्रॉम लेके आ रहा है उसमें बिजली कड़क रही है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम उससे हैप्पी शार्ज नाउ हैप्पी शार्ज कभी भी थंडर स्ट्रॉम से नहीं होते हैं वो हमारे लिए क्या लेके आता है डिस्ट्रेस लेके आता है प्रॉब्लम लेके आता है टबुलेशन लेके आता है ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जितनी बिजली कड़क रही है उतनी बरसात भी करेगा बिकॉज विंड इज ऑल्सो देयर है ना बरसात होने के पहले कभी कभी इतनी तेज आंधी चलती है कितने घने बादल क्यों ना हो वो आगे फ्लॉट कर जाते हैं तो बादलों का आसमान में होना 100% की इश्योरिटी नहीं देता कि बरसात होगी ही होगी तो सस्पेशन हो गया ना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो जब हम कहते हैं अंडर द क्लाउड तो उसका मतलब होता है अंडर द सस्पेशन डाउट में होना किसी चीज का जैसे द बुचर इज अंडर द क्लाउड बिकॉज द इंस्पेक्टर फाउंड दैट हिज स्केल्स आर नॉट ऑनेस्ट नाउ स्केल्स क्या होते हैं पत्थर होते हैं सौ ग्राम का पांच सौ ग्राम का जिनसे वजन होता है तो क्या इंस्पेक्टर को क्या लगता है कि जो इसके मेजरमेंट स्केल्स हैं ये ऑनेस्ट नहीं है ये जितना वजन दिखा रहे हैं असल में उतना वजन कैरी नहीं कर रहे तो जब हम किसी बात में शंका के अंडर आ जाते हैं सस्पेशन के अंडर आ जाते हैं डाउट के अंडर आ जाते हैं उसको कहा जाता है अंडर द क्लाउड आर नेक्स्ट फ्रेज इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड देखिए इसको समझना बड़ा आसान है डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है अ कॉज दैट कैन रेज फाइट डिस्कॉर्ड का अपना मीनिंग ही होता है कॉन्फ्लिक्ट इसको आसानी से ऐसे याद रख लीजिए फसाद होना लड़ाई झगड़ा होना ठीक है इसको कहते हैं डिस्कॉर्ड होना एप्पल का मतलब फल अब आप सबको एक बिब्लिकल स्टोरी याद होगी एडम एंड ईव की इन हेवन देयर वॉज अ फॉबिडन एप्पल 
एक एप्पल था जिसे खाने की मनाही थी ईव ने क्या कहा था एडम को कि मुझे वही एप्पल चाहिए अब एडम ने क्या किया था उस एप्पल को तोड़ दिया था अब ईव ने वो एप्पल मांगा क्यों था क्यों क्योंकि सेटन ने इन द फॉर्म ऑफ स्नेक ईव को अट्रैक्ट किया था ठीक है अब सेटन ने इतना सब क्यों किया बिकॉज सेटन वॉज सेटन हैड अ विश फॉर पार पार इक्वली टू गॉड सेटन चाहता था उसके पास उतनी ही पावर हो जितनी पावर गॉड के पास है अब वो पावर आएगी कैसे जब तक वो गॉड से लड़ाई नहीं करेगा गॉड की किंगडम को विन नहीं करेगा उसको वो पावर मिलनी नहीं थी तो उस पावर लेने के लिए उसने क्या किया गॉड के बच्चों को एडम और ईव से एक ऐसी गलती करवा दी जिसको गॉड कभी माफ नहीं कर सकते थे तो जैसे ही वो एप्पल टूटा गॉड ने ना केवल एडम और ईव को हेवन से बाहर फेंक दिया बल्कि एक एंडलेस वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई गॉड और सेटन के बीच में अब वो वॉर का कारण क्या बना एक एप्पल और वॉर को या लड़ाई को हम कहते क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या कहते हैं डिस्कॉर्ड कहते हैं तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग हो गया कॉन्फ्लिक्ट फाइन तो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स एक प्रॉपर्टी है एक मकान है अब दो भाइयों के बीच में उस मकान को लेकर लड़ाई हो रही है तो दिस इज कॉल्ड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को समझने के लिए हमने कहा से एग्जाम्पल ली हमने एग्जाम्पल ली अपने बाइबल से ये बिब्लिकल एग्जाम्पल है फाइन तो इसके बाद से लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट फ्रेज की हमारे पास में क्या नया है और क्या स्टोरी उसके पीछे काम करती है अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज या ईडियम है वो है गिव इनफ रोप देखिए गिव का मतलब हुआ देना इनफ का मतलब उतना जितना चाहिए रोप का मतलब रस्सी अब उस किसी को मैं कह रही हूं कि गिव इनफ रोप मतलब उसे इनफ रस्सी दे दो तो वो रस्सी का क्या करेगा जब हम किसी चीज को इनफ में मतलब मच में मांगते हैं ज्यादा क्वांटिटी में मांगते हैं तो हम क्या करते हैं उसका हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमें उतना स्कोप उतनी स्पेस चाहिए होती है तो जब कोई भी इस बात को कहे कि गिव इनफ रोप तो इसका मतलब ईडियम एंड फ्रेजिस की सेंस में रस्सी देना नहीं होता इसका मतलब होता है फ्रीडम देना किसी को किसी को उतनी आजादी देना जितनी उसे चाहिए किसी काम को करने के लिए ठीक है जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल देर इज अ डॉग इन चेन डॉग के गले में रस्सी बांधी हुई है और वो रस्सी या चेन इतनी लंबी है कि डॉग जितना दूर चाहे उतनी दूर तक चक्कर लगा के आ सकता है तो हमने क्या किया डॉग को इनफ लिबर्टी दी इनफ फ्रीडम दी तो किसी को रिक्वायर्ड फ्रीडम देना किसी को आस्ड लिबर्टी देना या उतना एक्सटेंशन देना जितना उसे चाहिए उसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो होता है गिव इन अफ रॉप जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं डोंट बॉदर हिम विद योर क्वेश्चन जस्ट गिव हिम इन अफ रॉप एंड सी वॉट हैपन्स मतलब आप किसी को बार बार कोई क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं पूछी जा रहे हैं तो दूसरा बंदा आपको इंटरप्ट कर रहा है कि बार बार उसे क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब मत करो गिव हिम इन अफ रॉप उसे उतनी स्पेस दे दो जितनी उसे चाहिए और उसके बाद देखो वॉट हैपन्स उसे आज़ादी देने का नतीजा रिजल्ट क्या निकलता है तो किसी को रिक्वायर्ड फ्रीडम देना उसके लिए जो फ्रेज यूज होता है उसे कहते हैं गिव इन अफ रोप नेक्स्ट इज अलादीन स्केव अब हम सब को पता है अलादीन की स्टोरी क्या है जो जीनी हमारी मैजिकल स्टोरीज में एडवेंचरस मूवीज में या फेरी टेल्स में एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ से आए हैं बट ऑब्वियस वो अलादीन की स्टोरी से आए हैं अलादीन को उसके अंकल जो हैं वो ले गए थे झूठ बोल के कि मैं इसको बिजनेस कराने ले जा रहा हूँ अली फ्लाला में हम सब ने वो पार्ट देखा है ना अलादीन की स्टोरीज भी बहुत फेमस है फिर उसको एक केव में धक्का मार देते हैं वो और उस केव में एक क्या होता है एक लैंटर्न होती है एक लैम्प होता है जिसके अंदर नहीं होता है बट क्या वो केव में सिर्फ लैंप होता है नो no. जब हम उस केव को देखते हैं अगर आप अभी भी गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो अलादीन जिस केव में जाके उस लैंप को लेके आता है उस केव में बहुत ज्यादा गोल्ड होता है रूबीज होती हैं डायमंड्स होते हैं बहुत वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं फाइन तो अलादीन केव का मतलब हो गया अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स 
ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स मटेरियल अवेलेबल हो वैल्यूएबल थिंग्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा गोल्ड हो रूबीज हो डायमंड हो सिल्वर हो नो आप जिस भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं जैसे मी बीइंग अ टीचर अगर मुझे एक ऐसी लाइब्रेरी में भेज दिया जाए जहाँ पर मुझे हर वो बुक मिल जाए जिसे मैंने सिर्फ इमेजिन किया है कि कभी इंग्लिश का ये वाला इंसाइक्लोपीडिया पढ़ूंगी कभी इंग्लिश की ये वाली बुक देखूंगी तो मेरे लिए वो लाइब्रेरी अलादीन स्केव हो जाएगी तो ऐसी जगह जहां पे आपको वो सब मिल जाए जो आपको चाहिए तो उस जगह को हम फ्रेज की लैंग्वेज में कहेंगे अलादीन स्केव जैसे पुलिस पुलिस जब रेड मारती है पुलिस को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं क्या करती है पुलिस उनका बहुत सारी चीजें शायद वापस कर देती है कुछ उनके स्टोर हाउस में पड़ी रहती हैं कुछ उनके वेयर हाउस में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं तो चलिए हम एग्जाम्पल पुलिस के सिस्टम से बनाते हैं तो एग्जाम्पल इज अ पुलिस जिम हैज बीन टर्न इन टू एन अलादीन स्केव ऑफ वैल्यूएबल स्टोलन एंटिक्स चोर ने चीजें चुराई पुलिस ने चोर को पकड़ लिया अब पुलिस ने क्या किया वो एंटिक्स या चीजें पुलिस के पास रह गई क्योंकि अब वो पुलिस के पास है पुलिस ने उसको क्या किया अपने जिम हाउस में ट्रांसफर कर दिया तो वो स्टोलन एंटिक्स जो थे आज क्या हैं उस जिम का पार्ट बने हुए हैं उस जिम को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं तो क्या हो गया पुलिस जिम अलादीन के बन गया मतलब जितने भी वैल्यूएबल स्टफ सिटी में से चोरी हुए हैं नाउ अ डेज वो कहाँ पे हैं वो पुलिस के जिम में है तो अलादीन स्केव का मतलब हो जाएगा ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको हर वो वैल्यूएबल चीज मिल जाए जो वैल्यूएबल चीज यू कैन इमेजिन नेक्स्ट फ्रेज इज कैरी कोल टू कैसल नाउ वॉट इज कैसल कैसल मीन्स अ पैलेस ऐसी जगह जहाँ पे राजा रानी रहते हैं कोल इज कोयला वॉट इज कोल वट इज कोयला जो हम यूज करते हैं घरों में लेडीज यूज करती हैं अपना चूल्हा वगैरह जलाने के लिए तो कैसल एक बहुत बड़ी मतलब कॉस्टली जगह का नाम है एक रिच प्लेस का नाम है कोल इज नथिंग तो कोई अगर कैसल में कोल ले जाए तो बट ऑब्वियस मेरे अकॉर्डिंग जो गेट कीपर्स हैं वो उसे एंट्री नहीं करने देंगे कि तुमने कालिक से जो कोयले में से कालिक निकल रही है उससे तुमने क्या फर्श खराब करना है पैलेस का या तुमने दीवारें खराब करनी है तो यू आर नॉट सपोज टू बी इन इन द कैसल ओके फाइन तो कोल इज समथिंग अनडिग्निफाइड कैसल इज समथिंग वेरी मच डिग्निफाइड तो एक गुड फॉर नथिंग चीज को एक बहुत वैल्यूएबल चीज के पास ले जाना इज कोल इज कॉल्ड कैरिंग कोल टू द कैसल अब आप सबने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी इस पर कितने जोक्स भी आते हैं कि सेटमैक्स पे सारा टाइम सूर्यवंशम ही आती है तो मुझे लगता है कि आप सब ने देखी होगी तो उसमें जब देर जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो कहती है कि उसे हीरा ठाकुर से मतलब अमिताभ बच्चन के बेटे से शादी करनी है तो फादर अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर फ्यूचर ही इज गुड फॉर नथिंग लुक एट यू तुम आई का एग्जाम दे रही हो तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट है ये तुम्हारी को खराब कर देगा दिस इज नथिंग बट असलर ऑन योर करियर तो अमिताभ बच्चन इन द फॉर्म ऑफ हीरा ठाकुर हो गए कोल और वो लड़की जो आई एस की तैयारी कर रही है जो हमारी मेन लीड है वो बन गई कासल तो गुड फॉर नथिंग ने क्या किया वैल्यूएबल ने गुड फॉर नथिंग को चूज किया दिस इज कॉल्ड कैरिंग कोल टू द कैसल जैसे हम इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझते हैं किसी के पास बड़ा पैसा है फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर अंबानी अगर हम मिस्टर अंबानी को ब्राइब करने की सोचें तो ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड तो उसको हम क्या ब्राइब करेंगे फाइन तो हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं ना कि ही इज ऑलरेडी वेरी रिच ही इज ऑलरेडी वेरी वेल्दी टू ऑफर हिम मनी इज जस्ट लाइंग कैरी कोल टू द कैसल कि वो पहले से इतना अमीर है उसको पैसा देना मतलब गुड फॉर नथिंग चीज को किसी वैल्यूएबल को देना जिसके पास पहले से इतना पैसा है वो क्या करेगा तुम्हारे और पैसे का फाइन तो कैरी कॉल टू द कैसल कभी कभी इसको कैरी कॉल टू द न्यू कैसल भी कहा जाता है तो न्यू कैसल हो या सिर्फ कैसल हो बोथ आर द सेम तो आपको याद रखना है जब अनवर्दी को वर्दी के पास ले जाया जाए जिसकी जरूरत ना हो वहां पे तो आप यूज करेंगे कैरी कॉल टू द कैसल चलिए अब बात करते हैं एक बड़ा प्यारा सा फ्रेज है नो पिकनिक पिकनिक किसके लिए होती है फॉर एंटरटेनमेंट फॉर फन फॉर फन एंड फॉलिक मजे करने के लिए बिल्कुल टेंशन को रिलीज करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए होती है लेकिन पिकनिक के आगे लिखा है नो नो किस चीज का सिंबल होता है नॉट का 
बैरियर का तो नो पिकनिक का मतलब क्या कह रहा है पिकनिक पे नहीं जाना तो अगर पिकनिक पे नहीं जाना होता तो फिर ये ईडियम या फ्रेज की होता हम सिंपली कह सकते थे ना कि वी आर नॉट गोइंग वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी पिकनिक तो नो पिकनिक नहीं कहा जाता तो जब सामने वाला आपको नो पिकनिक कह रहा है मतलब वो लंबी चौड़ी बात को शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा है फाइन तो पहले तो टोन समझिए इसकी नो पिकनिक कोई आपको ऐसे प्यार से या ऐसे सहला के नहीं कहेगा कि नहीं नहीं नो पिकनिक नो आवाज थोड़ी कड़क होगी थोड़ी टफ होगी तब कहा जाएगा नो पिकनिक और तब आपको समझ आएगा कि यस देर इज समथिंग सीरियस तो जब भी कोई फ्रेज यूज करे नो पिकनिक इट मीन्स वो आपको कह रहा है कि आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो उतनी आसान नहीं है अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले आपने हरक्यूलिन टास्क पढ़ा है हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है टफ जॉब तो नो no पिकनिक का मतलब क्या है दिस जॉब इज नॉट एन इजी टास्क तो इसको हम कह सकते हैं नॉट एन इजी टास्क फाइन तो जब भी आपको कहना हो कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क या नॉट एन इजी टास्क तो आप यूज कर सकते हैं फ्रेज नो no पिकनिक जैसे हम कह सकते हैं वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल इरा वी आर लिविंग इन अ टेक्नो सेवी वर्ल्ड बट टू बाय टेक्नोलॉजी ज नो पिकनिक फॉर एवरी वन तो टेक्नोलॉजी को बाय करना गैजेट्स के रेट देखे आपने गैजेट के प्राइजेस देखे आपने कितने मोबाइल फोन थाउजेंड नहीं लैक्स की रेंज में आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में हम रहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को बाय करना इज नॉट नो पिकनिक फॉर एवरी वन हर कोई उसे बाय नहीं कर सकता हर किसी के लिए ये इजी टास्क नहीं है Now, when it comes to the phrase asking for a moon, या फिर ask for a moon, पहले तो हम इसी से बात शुरू करते हैं कि ask for a moon को हम कितने formats में language में देख सकते हैं जब आप market से एक normal book buy करते हैं तो उसमें इसको ask for a moon ही कहा जाता है लेकिन जब आप books का थोड़ा सा standard raise करते हैं तो इसके अलग अलग versions देखने को मिलते हैं For an example, अगर हम बात करें Charles Dickinson's तो चार्ल्स डिकिंसन ने आस्क फॉर अमून को लिखा है क्राई फॉर अमून और उससे थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाएं तो विलियम मेकपीस ठैकुरे ने इसको कहा है विश फॉर अमून तो आस्क फॉर अमून कहा जाए विश फॉर अ मून कहा जाए या क्राई फॉर अ मून कहा जाए तीनों ही सिचुएशन में जरा समझ के देखिए मून इज समथिंग हेवनली बॉडी एक प्लान है इफ आई आस्क कि मुझे मून ला दो इज इट पॉसिबल बच्चे बचपन में जनरली मून को देख के रोते हैं कि वी वॉन्ट दिस है ना तो हमारी एज में कमिटमेंट्स होते हैं कि आई कैन ब्रिंग स्टार्स एंड मून स्टार्स एंड मून फॉर यू बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेकिन जब सामने वाला आपको ये कहे कि आई कैन ब्रिंग स्टार्स एंड मून फॉर यू मतलब चांद तारे नहीं लाए जा सकते आपको और मुझे हम सबको पता है लेकिन चांद तारे लाने का कोई आ, ऐसे आपको क्या कर रहा है ऐसे चांद तारे लाने का आपको कमिटमेंट करके दे रहा है मतलब वो सामने वाला आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारे लिए कभी किसी ने नहीं किया मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ तो आपको याद रखना है आस्क फॉर अ मून हो क्राई फॉर अ मून हो या विश फॉर द मून हो इन तीनों का मतलब है आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल जब नहीं चीज जो हो सकती जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जिसको किया ही नहीं जा सकता उसकी डिमांड रेज हो जाए तो कहा जाता है ही और शी इज आस्किंग फॉर द मून जैसे हमारी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा दिया जी एस टी लग गई हम लोगों पर तो अगर हम अपनी गवर्नमेंट को ऐसा कहें कि वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून जस्ट अ पे राइज इन लाइन विद इन्फ्लेशन कि हम असंभव या इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे जस्ट अ पे राइज सिर्फ हमारी पे पे को उतना बढ़ा दीजिए ताकि हम इन्फ्लेशन को क्या कर सके मैच कर सके तो जब भी हम उन चीजों की बात करते हैं जिनके इम्पॉसिबल जिनकी पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है तो सामने वाला हमें कह सकता है यू आर आस्किंग फॉर अ मून दिस इज ऑल अबाउट ईडियम एंड फ्रेजेज ऑफ दिस सेशन होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईडियम एंड फ्रेजेज इन अ बेटर वे थैंक यू